那只油是你自己烧啊，但是我哪知道你用水？这一壶就是我自己烧的。你吃的那么香，你去给我烧。你还欠我一个人情呢。哎，你什么时候欠你人情了？是你自己偏要去，把他都留给别人，干谁呀？哎，我这有办法，你去不吃？你，我不吃你的。你俩可真有意思，跟小孩似的。像孟小璐啊？什么？不是，她还是一小姑娘。你们医院那么多老资格的，怎么不派去？非得派她去啊？谁派的呀？主任，他哪下来了？哎呀，你别骂人呐！去哪儿呢？你让你们主任等着，我立马过去找他去。到底是怎么回事啊？这何永平把咱家小路派灾区去了。天哪，这可太危险了！他说说什么时候回来了吗？没说，我现在就去找何永平算账去。我也去。慢点啊，慢点，小心头。去哪就麻烦了。陆姐，陆姐，你怎么了？陆姐，怎么了？哪不舒服啊？姐夫，我我好像是要上身了。你一下节目上还要十几天的吗？怎么回事啊？陆姐，别紧张啊，感觉到宫缩了吗？如姐很有可能会在山洞里生产
，你一会儿要极力的配合我的工作，千万不能有任何闪失，知道吗？什么叫没权利啊？你有权利把人派出去，没权利把人招过来。我看你这就是诚心。张九头，两个老人要是不明白也就算了，你该掺和什么呀？这事儿是我派的吗？我告诉你，这是需要自觉自愿，是孟小璐自己自愿报的名。啊，如姐，王金松，吴气，西气，王金松，啊，王金松，这样，吐气。对对对，来，放轻松，对，就是这样子，对，坚持住啊，若清，大成的人呢？他为什么还啊？我想见他，他马上就来了，他一定知道你在想他，他马上就到了，坚持住啊！来，跟我一起来，来，吸气，吸气，对，出气，对对对，就是这样，放轻松啊，若清，加油，坚持住啊！啊！如、啊、姐，放松点，想点开心的事儿。想想你去过最美的地方啊！对，你去过最美的地方是哪？好好想想啊！我没出过，没出过远门啊！那个，那个附近也行。对，附近有什么地方是最美的？好好想一想啊！我想起来了，这是我第一次见大城的一个小河边。过这座山不远的地方，草、嗯、地、啊啊啊、上开满了野花，漂亮，好疼！啊！如姐，你坚持住！如姐，小时候我也去过山里、啊，你知道吗？我记得最清楚的一件事啊，啊就是看着一卷竹在泥里打滚儿、啊啊。长大后啊，我带过欧洲，也去过美国，可我最想回的是那还是那间小屋里，你知道吗？啊、我整天啊。什么都不想干，就是抱着一头大猪在泥里打滚儿。灯<笑>光不够了，我再去拿灯光了。吴、啊、姐，坚持住，啊，没事儿。吴姐，坚持住，来来来，吸气，对，来，再来，吸气，对，吸气，吸气，对，就这样。啊！啊！少爷，啊！少爷。坚持吗？小罗，看来只要你保了吴姐，接受了。啊！我从来没有接受过，我不行啊，我不行啊！为了如今你这样做，别怕，我会帮你的。啊！扶我起来，扶我起来。你们组织好人之后呢，立刻准备出发，啊，好，去吧。好，好。来，何主任，岳总。听说你们医院正在组织一个医疗队去灾区，几点出发？我想跟你们一起去。你去干嘛呀？正好我车上有两台呼吸机。这是救灾，不是谈生意。我也不是在和你谈生意，我只是想为灾区做点贡献。岳总，我什么都不能答应你。除非你是自愿，我就是自愿的。几点？你在门口待命，过会儿我让人通知你。好的，一会儿见。一会儿见。你这说了半天，我说了半天，你还是他亲姨吗？啊，你就是对那孩子有再大的仇、再大的恨，你也不能把他往死里送啊！现在小路是死是活都不知道了，这回你满意了吧？哎，正好你妈你爸也来了，一块儿说说。小鹿有消息了吗？还没有。我跟你们讲啊，这件事情你们怪不到我们家永平。怪啊，小鹿是什么？他是医务工作者，他就应该出现在病人最需要的地方。我跟你们讲，我们全家人都为小鹿感到骄傲。骄傲！我呸！骄傲个屁呀！你骄傲？你那骄？你们那骄傲是拿小鹿的命换来的？你们知道吗？哎。你说的是人话吗？
。我他老爷说的话，你听不懂？就是不是？怎么不是人话呀？那你听不懂他什么意思？什么狗屁意思？不意思，我不管。我就告诉你们一句话：小路要是有个三长两短，我跟你们一家子没完。你这样讲就不讲理了。怎么着？我跟你讲啊，啊小鹿不对，什么叫不对？他在讲道理。别吵了！我没他生死未卜，你们还有心思在这儿吵？我要是小鹿，我也躲到灾区去，不回来，至少不用听你们在这儿没完没了、没完没了的吵。你们要是真的疼小鹿，就安安静静的在这儿等，不要让他回来，还要面对这么一大堆的烂事儿。第三班人员已经到齐了，好，马上出发。哎哎，你也要去？对，可是司机还没到，手机联系不上。那你赶紧去车队，看看谁在。好，行了，不用去了，我去。你，知不知道很危险啊？别废话，小路等着我去救他。好，那就走。哎，等等，等等，九桐啊，你真去啊？真去，这回一定把小路带回来。放心吧。哎，小姨，我也要去。行，你就别跟着我乱了，在这好好照顾姥姥姥爷、爷爷奶奶。哎呀，这么干等我会疯的。听话。哎，小雨啊，小雨，听话听话，你听我跟你讲啊，他们都是医务工作者，你去了呀，帮不上什么忙。哎哎哎，你这说什么呢？啊、现在知道拦着呢，啊，现在知道什么医务工作者了。那当初我们小路走的时候，你怎么不说呀？你怎么不管呢？我跟你说。说了半天哈、啊，这还不是一家人，不是。啊、你这个人吧、啊，我也是一家人呀、啊。还好，还好，不是一家人。那小鹿是一家人，小鹿怎么怎么就不打一家呀？那小鱼怎么说就打？小姨。对对对，好好好，上车吧。哎，小姨，这孩子怎么了？带我一起去吧。哎呀，一有消息我就通知你。听话啊，在家照顾姥姥姥爷。听话，小姨，叔，带我去吧，叔。上车。你也要去灾区？上车。巴士站被毁了，没有信号的。我姨答应要你那些设备了吗？没有。那你还往灾区去送？这么多的设备，万一送过去，他们不认账，那不是全都砸在手里了吗？有些事情呢，是跟钱没有任何的关系的，比如说救灾。我既然能把设备拿出去，就没想到再拿回来。好几十万呢！你可真是有钱人。
不过是那种有良心的有钱人。哎，这句话我爱听。<笑>喂，小姨，小雨，老爷说你没回去，那你去哪儿了？你是不是在岳尚清的车上啊？小姨，我必须去灾区。如果小鹿有什么事，我要是不在他身边，我会后悔一辈子的。那你万一是出事儿了呢？我向你妈怎么交代？你听话，赶紧下车回去。对不起了，我这次真的不能听你的。喂，喂。我和他走在街上的时候，你别看他聊得欢，要是能有一个硬币什么的，他就会冲过去把它捡起来，就跟有人会跟他抢一样。你妹不会有事的。他当然不会有事了。像他这种大大咧咧、财迷心窍、笨手笨脚的人
，老天爷是不会看上他的。看得出来，他是你非常重要的人。好啊，这样下去恐怕会发生大面积的山体滑坡。放心，我的技术没问题。小心这会儿吧，别转来转去了。你转来转去，这石头也转不开呀、啊。不是说两个小时就来人吗？怎么现在还没有人来呀、啊？可能路上出什么状况了吧？歇会儿吧。最爱吃的糖油饼，哎呦，真不错哎！你们讨厌，嗯
。那边吃。我干嘛呀？那边吃。别别别别，你听我跟你说啊，来来，拿着这个，给他们送去，让他们也垫吧垫吧啊。出去。干什么呀？我不去，骂我呢，让他嘴怎么不说呢？客气点。啊，现在找人扯，行了行了行了行了，行了行了都什么时候了？这都是为了孩子啊，去吧。哎呦，好老伴儿，快去快去啊，听话。给，趁热，啊，趁热吃吧。哎，很不饿。啊，不饿，好啊，他们不要。不、嗯、你别，你别，那一一块儿吃一口吧，都饿这么半天。救援队已经找着他们了，他们现在被困在山洞里面，现在正在营救呢。那小鹿呢？这怎么了？现在，这个。哎呦，你说呀，说。就只知道一个女的失血过多，可到底是不是小鹿还不知道。哎，老婆子，哎，老婆子，你怎么今天就别吓着我了？给我给给给，去去找，给他量量血压，快去快去找血压去。哎，不会是小鹿吧？不会不会不会。拿过来两个人，第一小队马上到急诊部集合，做好今生心。都赖我，分手分脚。这不怪你，是因为缺氧和肠道充血造成的。如果没有你的话，他也不会降临到这个世界上啊。你是他的恩人才对啊，是吗？往里走，往里走。啊，好了，他一出生就没有了妈妈，还要在玻璃盒子里待几天。小生命的英雄护士，小鹿，我听见叔的声音了，你们放心吧，他肯定没事儿。那我出去看看，啊，我再打给你们，两人再见。我就听说你的英雄事迹了，来，让叔看看伤到哪了。我没事儿，哎，叔，咱们出去说，人打电话了啊。哎，等等等，英雄，跟咱儿在一块儿呢。
，没事没事。哎，你打打。呃，妈，那个我这边还有病人，我打给你啊。哎，叔叔好。啊。呃，你你就是我们家小路的救命恩人。哎呀，我谈不上。那你就等于是我们全家人的救命恩人。以前来医院，咱一笔勾销了。打今儿起，你只要是有事儿找我孟雨。我上刀山下火海，随你一句话。哎呀，谢谢叔叔。行了行了，叔叔赶紧走了。好，谢谢叔叔，谢谢叔叔。对不起啊。哎哎哎哎，请将被褥、衣物等救援物品送到医护救援地点。哎呀，小鹿，请被褥再让叔看看，真没伤到哪儿。哎，叔，啊，我姐在哪儿呢？哦，他们遇着了山体滑坡了，他和岳尚清的车啊，被劫走路当架了。那怎么办啊？啊不，你放心，他没事儿。在路上，我们已经给救援队打过电话了，他们立马过去清除路障。那他们就在那儿干等着，万一山体又滑坡怎么办啊？哎，救援队已经来消息了，他们很安全，就等着一打通道路就可以过来。将医疗药品咦，送到四号救援地点。你还好吗？那好。嗯、小鹿啊，说心里话，你一上车呢。我就有点后悔，因为我一直担心，万一你要是出事儿了，你一旦出事儿，我这辈子都无法原谅我自己，你知道吗？不过庆幸的是，你经受住了考验，而且表现得非常好，一为你骄傲。呦呦呦呦，可算是说了一句人话，感情他还有人味儿啊。稍微休息一下，还有很多伤员需要你处理啊。请将饮用水和食品送到三号救援。哎，叔、啊，你听见没有？我姨她表扬我了，这是她第一次表扬我，她还说她为我骄傲呢。<笑>我觉着呀，她像一只嘎。好，快点过来。啊，哎，来了。就是那种海洋里的一种动物，外壳是硬的，里面是软的，偶尔打开一下呀，你一碰它里面那个软的地方。挺会想的，小样。等我哪天啊，敲碎了他外面那层硬壳，我看看怎么给我装。小鹿，嗯，我们队长回来了。一定要注意食品的卫生安全。请各救援小队注意安全。队长，你就是留下来照顾我嫂子的大夫，就是给我嫂子接生的人。还有脸来，还有脸站在我嫂子和队长面前？对不起，各位兄弟，当时真的条件有限，我们已经尽力了。尽什么力了？我嫂子来的时候好好的，一转眼人就没了。你就是治病救人的，连孕妇救不活，你当什么大夫？对不起，对不起，有屁用！我嫂子死了，嫂子人了吗？对我们都跟亲兄弟一样，现在说没就没了啊！我是医生，他只是听我，听我吩咐的护士。有什么话你们跟我说行吗？不是，是我的错，对不起，真的是我的错，我无能。对不起，你知道队长今天带我们救了多少人吗？七个，我们整整救了七个。我们在前方卖命，可是自己最亲的人却没了。硬核脸面站在我们面前，他说这是英雄，他也解决。我干。别再说了！运输小队一定要加快救援物资的运送速度。运输小队一定要加快救援物资的运送速度。无论有没有什么话留下，给我。吴姐说，她把对你的爱都通过小山路带给了你。我们原本打算，是女儿的话，应该叫她如意的。因为我叫方一山，她叫穆小龙。我明白他的意思了。
，谢谢你们照顾我的妻子和女儿，谢谢。队长，大哥，别说了，如果没有他们，你可能连我女儿都来不到这个世界。吴姐是我嫁入这个世界上最伟大的母亲。谢谢。我来了。慢点，把门打开。要注意药品的安全。各小队，派军抢药品。他们怎么会跑了？你好，小鹿。哦，好。哎，好。小鹿。是你这两台设备都派上了用场，能派上用上就好了，不用客气。那没什么事，我先走了。好。哦，对了，岳总，等我回到院里呢，就让院里跟你签署设备协议。我说过，不是为了生意。是不是为了生意啊？除了这儿呢，我们外科还需要两台，你就不提供了？谢谢，我让他们去准备。好，行，那我先走了。慢走啊！各小队一定要检查好，军需帐篷。我真的有点绝望。过来，小心点。各小队一定要检查好。我不停的鼓励如姐，让她坚持。来了。可是连我自己都不知道，救援队能不能赶到？如姐死了以后。我又害怕又难过，我不知道我能不能把小山路安全的带出去，我也不知道我自己能不能活下来。我在想，如果我死了以后。爷爷奶奶一定会很担心，还有爸爸，谁来照顾他？还有，你难受的时候，谁来安慰你？姐姐呢？